Is mountain, would you please move? Você por favor poderia se mo se mover? Hallelujah. Hallelujah. Would God move a mountain like that? <laughs> Será que Deus move montanhas dessa maneira? No. How would God move a mountain? Como é que Deus move a montanha? Move. <laughs> Mova-se. That's mountain moving faith. That's mountain moving faith. Essa é a fé que move montanhas. Tomorrow we will study this in detail. Amanhã nós vamos estudar isso em detalhes. But tonight we will apply it. Mas hoje nós vamos aplicar isso. Okay. So later on. Então um pouco mais tarde. In a moment. Em alguns momentos. I'm going to ask people with infirmities to come to the front. Eu vou pedir as pessoas com enfermidades para virem aqui à frente. And you will come up here. E você virá aqui. You will lay hands on them. E você vai impor as mãos neles. And then you will exercise your authority. E você vai exercitar sua autoridade. You will give commands. Você vai dar ordens. With mountain moving faith. Com a fé que move montanhas. Be healed. Seja curado. Now. Agora. Ok. Ok. You're going to exercise your kingly office. Você vai exercer o seu ofício real. It will not be praying. E não será orando. But it will be commanding. Será ordenando. With mountain moving faith. Com a fé que move montanhas. Amen. Amém. All right, let's begin. Okay, vamos começar. We are going to begin with uh, some easy infirmities to heal. Nós vamos começar com algumas enfermidades mais fáceis de curar. Let's begin with small mountains. Vamos começar com pequenas montanhas. We want to minister to people with knee problems. Eu quero ministrar às pessoas com problemas nos joelhos. Who has a knee problem here? Quem tem um problema no joelho? Okay, you stand up and come to the front. Levante-se, vem aqui à frente. You stand in a single line. Faça uma linha única aqui. And you turn around and face the people. Virem-se para lá e encarem as pessoas. Okay. Only knee problems. Somente problemas no joelho. Faça uma linha única aqui, por favor. Puxem um pouquinho para lá. Puxem aqui para a direita. Vão indo para lá um pouco. Mais para cá. Okay, that's enough. <laughs> okay. There's no more room. Não tem mais espaço para outras pessoas. Obrigado agora. Now, this is what we're going to do. Olha o que nós vamos fazer agora. First we will pray. First we will pray. Primeiramente nós vamos orar. And ask God to release his power and authority through you. E pedir ao Senhor para liberar o seu poder e autoridade em você. Para você. Because ultimately it is the Lord who heals. Porque no final das contas é o Senhor que cura. We are just channels. Nós somos seus canais. We're just vessels of His power and authority. Nós somos os seus vasos de poder e autoridade. So first we will pray. Então nós vamos primeiro orar. And after we pray. E depois de orar. Then we will open our eyes. Então você vai abrir os seus olhos. And I want people to come to the front. E eu quero que as pessoas venham aqui à frente. I want two people ministering to each one of them. Eu quero duas pessoas ministrando para cada um desses. Ladies ministering to ladies and men ministering to men. Senhoras ministrando a senhoras e homens ministrando a homens. Okay. You will lay hands on their knees. Vocês vão impor as mãos sobre os seus joelhos. Ask them where is the pain. Pergunte a eles onde é a dor. Ask them where is the problem. Pergunte a eles onde é o problema. And there you put your hand. Então você coloca a sua mão. Do not massage them. Não massageie nada. Jesus did not massage people. Jesus não massageou pessoas. So we will not massage people when we lay hands on então them. Então nós não vamos massagear pessoas quando impomos as mãos neles. Amen. Amém. And do not rub them. Nem esfregue. Jesus did not rub people. Jesus não esfregou as mãos nas pessoas. And do not do this. E também não fique dando tapinhas. Did Jesus do this? Jesus não fez isso. Did Jesus do that? Ele fez dessa maneira? No. No. Just lay hands on them. Somente impõe as mãos sobre a pessoa. How about this? E o que vocês acham disso? 
Did Jesus do that? Vocês acham que Jesus fez isso? No. Lay hands on them. Coloque as, a, impõe a mão sobre a pessoa. Should you try to push them down to the floor? Eu deveria empurrar a pessoa para o para o chão? Devo? Yes. Sim? 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 Não. Sim? Não. Jesus did not do that. Jesus não fazia isso. Don't push people down. Não empurre as pessoas. Just lay hands on their knees. Somente impõe as suas mãos sobre os Where they have the pain. Onde, onde eles têm o problema, a And dor. then I will lead you in giving the command. Então eu vou orientá-los dando as ordenanças. You repeat the commands after me. Você repete as ordens depois de mim. With mountain moving faith. Com a fé que move montanhas. With no doubt. Sem dúvida. This will be a kingly action. E você é uma uma reação em cadeia. This is war. Isso é guerra. This is attack. Isso é ataque. When you rebuke. Quando você repreende. You are harsh. Você é duro. You raise your voice. Você levanta a sua voz. In that way we will speak to the knees. Dessa maneira você vai falar aos joelhos. So your eyes are open. Então os seus olhos vão estar abertos. You look at the knees. Você olha para os joelhos. And you speak to them. E você fala para eles. Directly. Diretamente. Personally. Pessoalmente. And command them to be healed. E ordena que sejam curados. All right? And after okay. we are done e depois que nós terminarmos, Then ask the person, How's your knee? você pede a pessoa para como é que está o seu joelho? And then you test your knees. E aí vocês testem os seus joelhos para saber Many como está. Be Muitos de vocês serão curados. Ok? okay? All right. okay first let's pray. Então vamos orar. Heavenly Father, Senhor dos Exércitos, we come to you in the name of Jesus. nós vimos a tua presença no nome de Jesus. E nós pedimos para você confirmar a sua palavra. E nós te pedimos para confirmar a tua palavra. We ask you to release your power and authority through nós, your servants here. Nós te pedimos para liberar o seu poder e autoridade através dos seus servos aqui. To train them how to heal the sick. Para treiná-los como curar os enfermos. As Jesus taught and commanded his disciples. Como Jesus ensinou a ordenança aos discípulos. We ask you to heal the sick tonight, Father. Nós te pedimos para curar os doentes hoje, Pai. You, Using your disciples, usando os seus discípulos, according to John 14, 12. De acordo com João 14, 12. Thank you, Father. Obrigado, Pai. For what you are about to do. Pelo que tu estás a, próximo de fazer. To uphold your word. To para abrir o seu poder. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen. Now, open your eyes. Agora Abram seus olhos. Now we attack. Agora nós atacaremos. Kingly actions. É uma ação real. So stand up, come to the front. Fiquem de pé e venham à frente. Two people minister to each one. Dois, duas pessoas para cada um aqui. We need ladies as well. Nós precisamos de senhoras também para atender as senhoras aqui. There seem to be more men than women. É, parece que há mais homens do que mulheres. So I think it's okay if the ladies minister to the men. Eu penso que pode estar tá tudo bem se alguma lei, alguma senhora precisar Just for the knees. Só para os joelhos. Okay, we need people over here. Just make sure that we have more people. Okay. Ah, nós precisamos de mais pessoas aqui desse lado, por gentileza, irmãos. Alguém para ajudar aqui? Aqui desse lado, se o irmão não tem alguém para atender, assista aqui. Vocês que estão chegando vão exercitar a cura nessas pessoas. Vejam, vejam onde é o problema, onde é a dor nos joelhos. All right, ask them where is the pain. Perguntem-lhes onde é a dor, onde é o problema. Now, agora, put your hand on the knee. Coloque as suas mãos sobre o joelho. Keep your eyes open. Mantenha os seus olhos abertos. Look at the knee. Olhe para o joelho. Keep your hand still. 
Mantenha a sua mão firme. Now, let's exercise our authority. Agora vamos exercitar na nossa autoridade. Repeat after me. Repitam depois de mim. With mountain moving faith. Com a fé que move montanhas. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Be healed. Seja curado. In the name of Jesus. No nome de Jesus. I rebuke this infirmity. Eu repreendo essa enfermidade. Be healed. Seja curado. Pain, go. Dor, saia. Get out. Saia agora. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Be healed. Seja curado. Completely healed. Completamente curado. Every spirit of infirmity, go. Todo espírito de enfermidade, saia. Leave. Sai agora. Be healed. Seja curado. Be restored. Seja restaurado. All pain, go. Toda dor, saia. I rebuke you. Eu repreendo você. Do not come back. Não volte mais. Be healed. Seja curado. Completely healed. Completamente curado. All pain go. Toda dor saia. Be healed. Seja curado. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Now test your knee. Agora experimente os seus joelhos. And if you are healed, we want your testimony. Se você foi curado, levante as suas mãos para testemunhar. Who is healed? Quem foi curado? Raise your hand. Quem foi curado? Who is healed? Come up here and testify. Who is healed? Come up here and testify. Quem foi curado? Vem aqui para testemunhar. Come up here. Suba lá. Come up here. Over here. Tell them. Whoever is healed, come up. Testify. Quem, quem foi curado? Vem aqui. And those of you who are here, stay up here. Do not return to your seat yet. Olha só. Quem foi curado, vem aqui para testemunhar. Quem ainda não foi curado, permaneça aqui. Não saiam daqui. Okay. Who is healed? Come. Quem foi curado, venha. Come quickly. Who else? Rap rapidamente. Quem Come up curado, here if you are healed. Foi curado? Venha cá. Come up here. Quem foi curado? O irmão está vindo ali. Who else? Just come up here. Now, let's listen to these testimonies. Como? Let's listen to the testimonies. Vamos agora ouvir os testemunhos, irmãos. And then we will do it again. E aí, depois dos testemunhos, nós vamos fazer isso do, de novo. And more of you will be healed. E mais de vocês serão curados. Okay? okay? Let's listen to the testimonies. É, meu nome é Edivan Luciano. É, quando eu dobrava os joelhos... Eles, do, eles doíam, e agora não dói mais. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O meu nome é José Luciano Neto, e eu caí de moto há mais de dois anos, e eu tinha muita dor no joelho, na parte de trás da perna, e tinha muita dificuldade, e graças a Deus agora estou bem, estou sarado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu nome é Robson de Souza, eu jogando bola, destronquei um pouco o joelho aqui, mas graças a Deus deu uma boa melhorada, graças a Deus, sarou. Aleluia, aleluia. If he needs, we minister to him a second time. Se você, precisa, se você precisar, nós vamos ministrar para você outra vez. Meu nome é Edna e eu estava com dificuldade para dobrar o joelho e graças a Deus eu fui curada. Aleluia. Meu nome é Kelly, eu estava com muita dor no joelho direito e agora passou, não estou sentindo mais nada. Amém. Meu nome é César e eu fiz uma cirurgia 23 anos atrás e nessa época eu tirava o um menisco, né? E meu joelho, comprovadamente... O médico queria colocar uma prótese de joelho. E meu joelho pegava osso com osso e doía muito. E a hora que vocês começaram a orar, 
o irmão, o Jimmy, colocou a mão no meu joelho. Eu senti que estava queimando o meu joelho. 